En el mes más religioso del año, un milagro llegó de la mano de los especialistas del Hospital Cayetano Heredia a la vida de César, un hombre que sufrió un accidente cerebrovascular ACB, conocido popularmente como derrame cerebral. Yo estuve en mi casa y resulta que la pierna derecha comencé a arrastrarla. Y uno de mis amigos me dice, tu ojo está abajo. Y a los médicos me vieron ahí y me dijeron, estás con derrame. Esta enfermedad le causa a los pacientes parálisis y dificultad para hablar o incluso la muerte. Puede presentarse como un infarto cerebral que es la obstrucción de una arteria o como una hemorragia que viene a ser la ruptura de la misma. Cabe resaltar que la primera es la más frecuente con un 80% de los casos. Constituye la segunda causa de mortalidad en el Perú. Asimismo es la primera causa de discapacidad en el mundo. El tratamiento va a consistir en destapar la obstrucción. Existe una medicación que puede desobstruir dicho coágulo, pero solamente en las primeras cuatro horas y media desde que sucede el evento, siempre y cuando se trate del ACV isquémico, no en el ACV hemorrágico, porque cuando hay un sangrado no vamos a administrar esta medicación, sino este paciente necesita de cuidados intensivos, necesita de un ambiente especializado. ¿Pero cómo podemos identificar un ACV? Principalmente la debilidad que se produce en un lado del cuerpo. También otro síntoma es lo que le llamamos usualmente una parálisis facial. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, luego la diabetes, problemas de colesterol, también las arritmias cardíacas, el tabaquismo, el alcoholismo. Si tienes alguna de estas enfermedades o factores de riesgo, acude a un especialista para que sigas un tratamiento oportuno. Si sospechas de ACV, actúa con velocidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.